olarak soruyorum bu kez. Sizi niçin seçelim? Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben geçtiğimiz 5 yılda gerçekten çok çalıştım. Yani insanlara da ben bunu anlatıyorum. Ben hiç şunu demiyorum. Yani benim kara kaşıma, kara gözüme ya da benim partimden dolayı beni seçecekseniz seçmeyin. Ben bu şehre faydalıysam, benim faydalı olduğumu görüyorsanız o zaman seçin. Ha benden daha faydalı olacak birisini görüyorsanız da biraz önce söyledim onu seçin. Ya ben bu şehirle dertleniyorum. Ne için beni seçsin vatandaşlarımız derseniz ben bu şehrin dertleriyle dertleniyorum. Ve sadece dertlenip de vah tüh demiyorum. Ya biz bugüne razı değiliz zaten. Evet Niğde kadim bir şehir. Çok daha iyi yerde olması lazım. Şu an değil Türkiye'de dünyada tanınan bir şehir olması lazım. Eserlerimizi gördüğünüz şehri gezdiniz. İşte ben bununla dertlendiğim için ve çözüm ürettiğim için işte ben olmasam bu Kayla bölgesine kimse giremezdi ki 40 yıldır kimse girememiş. Burada hani bunu bir şey olarak algılamayın yani bir üst perdeden konuşmuyorum ya da üst taraftan bakarak söylemiyorum. Hani ne için seçmeleri gerekir? İşte mesela kale projesine başladık. Bunun tamamlanması gerekir. Benim kadar irade gösterecek bir siyasetçi ben çok fazla tanımıyorum şahsen. Muhtemelen yani, siz olmazsanız bu proje yürümez şu anda. Yani şöyle yürümez. Kimse kimseyle kötü olmak istemiyor. Bakıyorum bizim muhalefet adayları geziyorlar. İşte pazar yerine geliyorlar. Diyorlar ki pazar Kalkmayacak. E, ben de kalkmayacak zaten ben kaldıracağım demedim ki. Böyle kirli bir siyasi. Geliyorlar ben kaledeki dükkanları yıkmayacağım. Ya yıkmadan bir şey yeni nasıl yenileyeceğiz, nasıl güncelleyeceğiz? Ha, burada tescilli bir şey varsa zaten yıkamayız. Ama o tescilli görüntüyü bozuyorsa, kaldırımları kullanamıyorsan, araç getiremiyorsan, turist getiremiyorsan, yolda bir vatandaş yürüyemiyorsa, yolda diyorum pardon şu anda yolda yürüdükleri için, kaldırımda bir vatandaş yürüyemiyorsa, engelli bir vatandaş bu bölgeye giremiyorsa, bunu yıkmadan nasıl yapacağız yenisini, nasıl düzenleyeceğiz? Yani kale projesini emin olun tamamlanması için beni seçmeleri lazım. Çünkü ben uzun yıllardır dediğiniz gibi yaşım genç ama siyasetteyim. İrade gösterecek bir siyasetçi çok fazla görmedim Niğde'de. Eğer sanayi projesi tamamlanacaksa benim olmam gerekiyor. Çünkü siyasette şu var yani kimse kimseyle kötü olmak istemiyor. Bir kişi karşı çıktıysa hemen geri adım atıyorlar. Bizim özellikle küçük şehirlerde böyle bir şey Doğru. var. Bir kişi karşı çıktı ya ben onunla kötü olmayayım. Tamam bu proje iptal yapmayalım. Gerçekten. Yani işte bu işlerde eğer hem vatandaşımız için, şehrimiz için gelecekte daha faydalı olacaksa bu işlerde dik durmak lazım. Bir örnek vereyim. Biz sanayide bir dönüşüm yaptık. Eski sanayide. Bugüne kadar da 94 yılından beri her belediye başkanı iddia etmişti. Daha doğrusu vaatte bulunmuştur. Eski sanayiyi taşıyacağız şehrin merkezinden diye gene kimse yapamamıştır. Bana da yapamazsın dediler. Sen vaat et yapamazsın. Eyvallah proje kitapçığına bile koymadık. Vaat de etmedik ama yapacağım dedim. Geldik göreve. Dedim ki sanayiye de gittim ben burayı taşıyacağım. İlk başta üzerime yürüyenler dahi oldu. Hakaret edenler oldu. Bakın oradaki esnaftan bahsediyorum. Ben de geri adım atabilirdim. Ama yaptığım için doğru olduğuna inandım. Oradaki esnaf için de doğru olduğuna inandım. Yani oradaki esnafımız geleceği hayal edemeyebilir. Çünkü adam sabah 8'de dükkanına giriyor. Akşam 8'e kadar orada çalışıyor. Çalışmak zorunda. Ama biz farklı sonuçta mühendisiz. Yani başka projeler yapmışız. Projelerin içerisinde çalışmışız. Oranın ne hale gelebileceğini hayal edebiliyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Ya bana yapamazsın dediler. Herkes de kötü olacaksın. Seçimi kaybettirir sana bu proje dediler. Gerçekten kale ve eski sanayi sana seçimi kaybettirir. Girme dediler. Yapacağım dedim. Eser bırakmayacaksak ben belediye başkanlığı yapmama gerek yok. Sonunda ne oldu? İşte eski sanayideki o esnaf şimdi geliyor benden özür diliyor. Bana teşekkür ediyor. Sayende diyorlar bizim gayrimenkulümüz çok daha değerlendi. Yeni dükkanlarına taşıdık daha büyük. İşimiz daha da arttı. Düşünebiliyor ne musunuz? Yani size. Detayını söylemeyeyim ama işte biz o zaman dik durmasaydık, dirayetli durmasaydık, anlık da olsa ya ben niye millette kötü oluyorum ya kötü olmayayım herkesle geçineyim ben siyasiyim deseydik ne kale projesinde bir şey yapabilirdik, kazma vurabilirdik ne eski sanayide kazma vurabilirdik ve aynı 40 yıldır konuşulduğu gibi konuşulmaya da devam ederdi. Çocuklarımızın geleceği için beni seçmeleri lazım. İşte organize sanayi bölgeleriyle uğraşıyor artık Niğde Belediye Başkanı. Niğde Belediye Başkanı artık bu şehre kütüphaneler yapıyor çocuklarımız için. Ben geldiğimde bir tane kütüphane vardı Kültür Bakanlığı'na bağlı. Bir de, o da kültür merkezinin üzerinde asma kata sıkıştırılmış göstermelik bir kütüphane. Bugün dört tane oldu. Biraz önce dedim yıl içerisinde yedi tane olacak. İşte çocuklarımızın geleceği için beni belediye başkanı seçmeleri lazım. Yani bunu seçmeleri lazım derken de gene yanlış ifadelerde bulunmak istemiyorum. Dediğim gibi yani ben bu şehre beş yılda güzel iş yaptığıma inanıyorum. Önümüzdeki beş yılda yaptığım işler bu işin. Garantisi olarak görsünler istiyorum. İddialı olmak bence çok güzeldir ve sizin hiç yanlış bir ifadeniz yok burada. Zaten sorumuz sizin için seçelim. Ee, i̇ddialı olmak bence bir belediye başkanına en yakışan noktalardan biri. Çünkü e, iddiasız olunduğunda ortada hiçbir şey olmadığını kimi belediyelerden görüyoruz. Maalesef doğru söylüyorsunuz. Gene bir örnek niye beni seçilsin? Mesela 
Biz kütüphaneler yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtaralım. Gelsinler buralarda kitapla tanışsınlar. Kahvesini biz ikram edelim. Çayını biz ikram edelim. Burada gelsinler işte kitap okusunlar. E, ders çalışsınlar. Güvenli bir şekilde internete girsinler. Bizim bakış açımız, zihniyetimiz buyken gene başka bir partiden, başka bir adaya gelip kütüphanelerde çakmak dağıtabiliyor mesela. Benim öyle oğlum mi? dolayı seçsinler. Aynen öyle. Haberim yok Benim bundan. oğluma bir kütüphanede çakmak veriyorlar mesela 16 yaşındaki oğluma. 12 yaşındaki, 13 yaşındaki kızıma arkadaşıyla işte babaannesinin altındaki bir kafede pasta yerken getirip çakmak veren siyasetçiler var. Üzülüyorum. Aday olmasaydım gerçekten arayıp çok farklı şeyler söyleyebilirdim ama işte bundan dolayı beni seçmeleri lazım. Zihniyet çok farklı. Bir zihniyet çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalışıyor. Bir zihniyet de geliyor sizin yaptığınız kütüphanelerde çakmak dağıtıyor. İşte aradaki farklı.